Setiap pria memiliki naluri pelindung. Semakin dominan dan kuat seorang pria, semakin protektif dia terhadap wanita dalam hidupnya, dan bahkan Titahu Farontan tidak berbeda. Dia telah mengalami secara langsung bagaimana dia menangani orang-orang yang berani tidak menghormati wanita dalam hidupnya. Mbak Kanti menyeringai pada dirinya sendiri. Jika dia bisa membuat dirinya tampak seperti korban, dia mungkin bisa menyingkirkan Livia. Farontan memiliki reputasi untuk memastikan siapapun yang bersekongkol melawannya atau orang-orangnya dihukum. Dia telah bekerja luar biasa untuknya selama tiga tahun, dia bisa dianggap sebagai salah satu bangsanya. Lagi pula, tidak ada yang menyukai wanita yang pemarah. Dia berencana untuk diam-diam memperlakukan Livia sekasar mungkin sehingga dia bisa menekan semua tombol yang akan memaksanya untuk menamparnya. Mbak Kanti sedikit ragu ketika dia memikirkan seberapa keras Livia akan memukulnya. Meskipun dia terlihat lemah, wanita kaya yang memukuli pelayan mereka tanpa ampun tidak pernah terdengar. Livia ini berbau dibesarkan dalam kekayaan yang luar biasa. Bagaimana jika dia bisa meninggalkan memar gelap di pipinya yang indah? Saat itu, dia menepis pikiran itu dan tersenyum. Semakin gelap memarnya, semakin cepat naluri pelindung farontan akan menyala. Ketika Livia melihat bayangan kaki Mbak Kanti dari celah di bawah pintu, dia hampir memutar matanya. Apakah pelayan sederhana itu menganggapnya bodoh? Dia sudah tahu apa yang Mbak Kanti rencanakan. Livia dulunya bersekongkol melawan Marisa. Meskipun jarang berhasil, itu membuatnya ahli dalam berakting sebagai teratai putih. Untuk memaksakan air mata dan menjadikan dirinya wanita paling menyedihkan di ruangan itu, dia tahu persis bagaimana menarik hati Sanubari seorang pria sederhana. Namun, Tio Brahman Tio bukan hanya pria sederhana dan tindakan Marisa, saya hanya orang biasa yang jatuh cinta dengan seorang pangeran dan sekarang diganggu sepanjang waktu, jauh lebih efektif daripada miliknya. Itu sebabnya taktik Livia tidak pernah berhasil padanya. Dia bertanya-tanya apakah Farontan akan jatuh cinta pada kejenakaannya yang bodoh. Dilihat dari IQ-nya yang tinggi, dia tahu itu hampir mustahil. Tapi setidaknya, itu akan membuat pelayan terlihat buruk. Dia mendorong pikiran lagi tentang pelayan di benaknya dan dengan cepat mencuci muka. Setelah keluar dari kamar mandi, dia memiliki bau yang berbeda dengan nada khasnya yang beraroma jasmin. Dia tidak terkejut melihat bahwa bahkan kamar mandi tamu dipenuhi dengan produk-produk mewah kelas atas. Dengan kesuksesan Tantono Enterprise di dalam dan luar negeri, Farontan praktis berenang dalam uang. Dia buru-buru menyikat gigi, mencuci muka, dan mengenakan pakaian yang diberikan kepadanya. Livia tidak terkejut melihat pakaian itu tergantung longgar padanya, meskipun ukurannya kecil. Dia tahu itu pakaian rubitan begitu dia melihatnya. Semua saudara Tan sangat tinggi, berkat genetika yang baik dari kedua orang tua mereka. Karena tinggi badan ideal mereka dan tubuh yang nyaris sempurna, setiap pakaian tampak luar biasa pada mereka. Livia, di sisi lain, berpikir dia tampak seperti anak kecil yang bermain dengan pakaian ibunya. Gaun putih itu pasti memeluk rubitan di semua tempat yang tepat, tapi itu longgar dan mengalir di tubuhnya. Itu tidak adil bagi tubuh Livia karena dia terlihat tidak berbentuk dan hambar dalam gaun itu. Dia merajuk pada dirinya sendiri dan berpikir ada alasan mengapa dia dan Rubitan tidak berbagi pakaian satu sama lain. Ketika dia berjalan keluar dari kamar mandi, dia menyadari bahwa dia hanya menghabiskan 30 menit di dalam, namun Mbak Kanti tidak terlihat. Memutar matanya ke pelayan yang tidak kompeten, dia berpikir untuk memberitahu Farontan tentang hal itu. Karena Mbak Kanti bukan pelayannya, dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Selain itu, dia tidak ingin membuang waktu dan energinya untuk orang yang tidak penting. 
Saya akan menyerahkan pekerjaan kepada Farontan untuk ditangani karena dialah yang mempekerjakan orang seperti ini sejak awal. Farontan telah memberikan sentuhan akhir pada sarapan besar yang baru saja dia buat ketika dia entah bagaimana merasakan Livia mendekat. Dia mendongak dan menarik napas dalam-dalam ketika dia melihat Livia. Mengenakan gaun putih longgar yang bergoyang dengan setiap langkah yang diambilnya, dia pikir dia tampak seperti malaikat. Selain itu, ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa dia juga berbau seperti dia. Dia pikir dia kemungkinan besar menggunakan sabun mandi yang sama dengannya. Dia jarang memiliki tamu wanita, jadi rak biasanya penuh dengan produk pria. Kecuali jika Livia telah tinggal di sini untuk sementara waktu dan telah mengobrak abrik rak tempat dia menyimpan perlengkapan mandi untuk ibunya dan rubitan, dia tidak akan menemukan produk yang digunakan wanita. Gagasan bahwa dia tinggal di rumah yang sama dengannya dan tubuh mereka berbau sama membuat suasana hatinya semakin cerah. Apa yang kamu lihat? Livia dengan sadar bertanya. Tidak, Farontan merenung. Matanya menangkap cahaya lampu gantung yang cemerlang, yang meningkatkannya. Matanya yang biasanya tampak seperti kolam keputus asaan yang tak berujung hanya cerah dan lucu untuk Livia. Tapi dia tidak tahu itu, karena matanya sering terlihat menggoda selama pertemuan mereka baru-baru ini. Dia mengatupkan bibirnya dan memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Aku harus berhenti berpikir berlebihan. Dia menegur dirinya sendiri, menyingkirkan iblis kecil itu dari bahunya sekali lagi. Ketika Livia melangkah lebih dekat ke meja, dia melihat berbagai macam makanan yang berbau sangat enak sehingga perutnya mengeluarkan suara keras lagi. Dia merasakan pipinya memanas dan mencoba menghindari kontak mata dengan Farontan. Dia menggigit bibir bawahnya untuk menahan tawa yang mengancam akan muncul. Dia meliriknya secara diam-diam dan langsung berharap dia tidak melakukannya. Matanya menyala dalam kenakalan dan cara dia menggigit bibirnya membuatnya sangat karismatik. Berhenti ngiler, Livia menegur dirinya sendiri, segera mengalihkan pandangannya darinya. Jangan hanya berdiri di sana. Datang dan duduk. Dia merenung, matanya berbinar ketika dia menatapnya. Dia pikir dia sangat tidak terduga dikali. Satu menit dia akan bersikap dingin padanya dan mengabaikannya, lalu menit berikutnya, dia akan mengejutkannya dengan ekspresi yang menggetarkan hatinya. Rona merah di pipinya belum mereda saat dia duduk di kursi yang ditarik pria itu untuknya. Apakah dia seorang sundere? Dia bertanya pada dirinya sendiri ketika dia memikirkan perilakunya. Jangan hanya berdiri di sana. Datang dan duduk. Dia menyalin kata-katanya setelah menyadari dia menatapnya. Dia mulai menggeliat di bawah intensitas tatapannya. Ketika dia mengalihkan perhatiannya kembali ke makanan, dia benar-benar berharap dia tidak ngiler. Mungkin itu karena dia sangat lapar, tetapi setiap hidangan tampak luar biasa. Dia yakin siapapun yang menikahi Farontan di masa depan akan menjadi wanita yang sangat beruntung. Berdasarkan seberapa baik dia memperlakukannya sebagai sahabat saudara perempuannya, calon istri akan bangun dengan permen mata setiap pagi dan untuk suami yang penyanyang yang mungkin akan sering dia masak untuknya. Livia merasakan tusukan di dadanya saat membayangkan wanita lain melilit lengan Farontan. Dia berkedip pada emosinya. Itu dia lagi, gelombang kekesalan dan frustrasi yang tiba-tiba. Dia akrab dengan perasaan ini dan mengaitkannya dengan kecemburuan, tetapi mengapa dia cemburu pada calon istri Farontan? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. 
Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.